അമ്മൂന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണം മുഴുകി വരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലതു പടരുന്നു ഹലോ എവ്രി വൺ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ നക്ഷത്രയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നക്ഷത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പേര് ആതിര ആതിര എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞാവയ്ക്കേട് എന്താ കുഞ്ഞാവയുടെ പേരെന്താ സേറ ഓക്കെ ഹലോ ഹായ് ആ ഓക്കെ പതുക്കെ ഒരു ചെറിയ നാണമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഉറക്കപ്പിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അങ്കിളുടെ പേരെന്താ മൈക്ക് ശശി ശശി അങ്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ബാങ്കില് നോക്കുന്നു ഗോൾഡിന്റെ നോക്കാണ് ബാങ്കില് നോക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഈ വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആലുവയിൽ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരാൻ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ സ്വർണത്തിന്റെ അല്ലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളില് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് ആണ് അതിന്റെ പേര് ശരത് ശരത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനും മോളും പേരക്കുട്ടിയും അല്ലേ അച്ഛനും മോളും പേരക്കുട്ടിയും പക്ഷെ അങ്കിളിനെ കണ്ട പെട്ടെന്ന് അത്ര പ്രായമൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് അച്ഛനാണ് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഓക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് ടാസ്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം അതിനു മുന്നേ ചേച്ചി പാട്ടൊക്കെ പാടും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഓക്കെ പാടോ എന്തായാലും എല്ലാ അമ്മമാരിലും ഒരു പാട്ടുകാരി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ചേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് പാട്ട് പഠിച്ച് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടെന്നുള്ളതല്ല അച്ഛൻ പാടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെയും മോളുടെയും പാട്ട് കേൾക്കാം രണ്ടുപേരും പാടിക്കോ രണ്ടുപേരും പാടാലോ ഏഹ് കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരിലൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഞാനും പാടി എല്ലാരും പേടിക്ക് പോടും അത് എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പാടും ഇവിടെ ജനിച്ച സമയത്ത് ഉറക്കിയ പാട്ട് പണി ആ ഓക്കെ അടിപൊളി പാടിക്കാം ചാഞ്ചാടി ഉറങ്ങാടി ഉറങ്ങാനി ആകാശത്തു ഞാടു നീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അച്ഛൻ്റെ പാട്ട് വേണം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ ഇതിന് മുന്നേ പോയിട്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്തായാലും പോകണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ അതും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നക്ഷത്രയിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു ആവക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലത്തെ കളക്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വിവാഹ ഗോൾഡിനാണെങ്കിലും അതല്ലാതെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും പോണം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉദ്ഘാടനമാണ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോറൂമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അച്ഛനും മോളും പേരക്കുട്ടിയും കൂടെ എത്താൻ നോക്കാം കേട്ടാ അമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ അടുക്കളയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കിട്ട പണിയിലാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ആ ആൾ കുറച്ച് ഷൈ ആയതുകൊണ്ട് ആള് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മേനെയും കൂട്ടി വരാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സ്ത്രീകൾക്കാണല്ലോ പൊതുവെ സ്വർണത്തോട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ ഉണ്ടാവും എന്തോ എന്താ പറഞ്ഞ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ആലുവയുടെ ഷോറൂമിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സുന്ദരി ഒരു കുഞ്ഞു താരം കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ആള് വരാന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും 
കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു സമ്മാനം തരും പക്ഷെ എന്നാലും സമ്മാനം കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ നോക്കാം ഉത്തരം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ റെഡി ആണോ കുസൃത് ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കുറച്ച് ലോ ലെവലിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് രാജ്യമാണ് ഹായ് ശരി അപ്പം ആള് എൻ എൻ്റെ ലെവൽ അമ്മു നല്ലേ വിളിക്കണേ അതെ എന്നെ അമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ വേവ് ലെങ്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കുക ഞാൻ അച്ഛൻ വിളിച്ച് കേട്ടു അമ്മു എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷൻ കടയിൽ കിട്ടാത്ത റേഷൻ അച്ഛൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കോ റേഷൻ കടയിൽ കിട്ടാത്ത റേഷൻ ഇതിന് ക്ലൂ ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് ഇതിന് ക്ലൂ പറയാൻ അറിയത്തില്ല അറിയില്ല ശരി ആൻസർ പറയാം മോഡറേഷൻ മോഡറേഷൻ അതെന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനെ പറ്റി കുട്ടിക്ക് വലിയ ധാരണ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണ്ട ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഓ ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമായി പോയി മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം ജനിക്കാതിരിക്കണം അമ്മേ അച്ഛനാടി പോലെ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ കൃതി 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 മനസ്സിലായില്ലേ കൃതി കുസൃതി വികൃതി ആ രണ്ടും ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരേ താളത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹരി ഏതാണ് എന്താ നോക്ക് ലഹരി അല്ല ശരിക്കും ഓഹരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അല്ലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉത്തരമാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് കുസൃതി അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ഇനി സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഉള്ളത് എന്താണ് പരിപാടിക്കതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആറ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചോദിക്കാം ലാ പോയാൽ കുഴപ്പമാകുന്ന അപ്പം അത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യം എവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ തോളിൽ സഞ്ചി ഉള്ളത് ജീവി ആർ ഏതാണ് തോളിൽ സഞ്ചി ഉള്ള ജീവി ഇത് ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ തരാം പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയി പോകും അത് ശരിക്കും അത് ശരിക്കും ഉള്ള ജീവി അല്ലേ കുസൃതി ചോദ്യം വെച്ചാ കുസൃതി ചോദ്യം അല്ല കണ്ടക്ടർ അത്രയ്ക്ക് ലോ ലെവലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടാസ്ക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം പറയും ആ അക്ഷരത്തിൽ മാത്രമേ ആ അക്ഷരം തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളിലെ ഉത്തരം പറയാൻ പാടും അക്ഷരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മൂന് നമുക്ക് ഏത് അക്ഷരം കൊടുക്കണോ വെച്ചാ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമുള്ള അക്ഷരം പാ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ പായിൽ ഉത്തരം പറയാം അമ്മുന്റെ വീട് എവിടെയാണ് പാലാരിവട്ട ഓയ്യോ ശരി അമ്മ ഒന്ന് രാവിലെ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ പാലപ്പോ മുട്ട കറി ഇതൊരു നടക്കി പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മൂന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജീവി ഏതാണ് പഴുതാര കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏതാണ് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു സ്ഥലം ചോദിച്ചു പാട്ട് ചോദിച്ചു പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് പാരീസ് ഓക്കെ ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്താണ് പാസ്ത അടിപൊളിയാണ് സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് ടെൻത്ത് വരെ ഇവിടെ അടുത്ത് കാഞ്ഞൂര് തന്നെ ഒരു സെന്റ് ജോസഫ് സി എച്ച് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞൂർ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആലുവ എസ് എൻ ഡി പി യിലാണ് അവിടെ നിന്നേ ഞാൻ എൻ എസ് എസ് ല് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാരത് മാത തൃക്കാക്കരയാണ് ഞാൻ യു ജി ചെയ്തത് അവിടെ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏത് വർഷമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അടിപൊളി അടിപൊളി ഞാനും ഭാരത് മാതയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം അല്ലേ കുറെ ജൂനിയർ ആണ് അതിനേക്കാളും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് ഭാരത് മാതാ അല്ലേ കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ 
അങ്ങനെ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം സോ അപ്പൊ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി അച്ഛനിലേക്ക് കൊടുത്താലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അമ്മു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ എസ് എസ് എസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പാട്ടുപാടും നല്ലൊരു കുടുംബിനിയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചടപട ചടപടാന്ന് ഒരു ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാളും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാവിയിൽ ഒരു ആങ്കർ ഒക്കെ ആവാം നമുക്ക് ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പൊ അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അക്ഷരം അമ്മ പറഞ്ഞു ഏത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അച്ഛന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് അരിയുണ്ട അച്ഛന് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ പേര് ആദർശ് ആദർശ് അച്ഛന് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയുടെ പേര് അച്ഛന്റെ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് പേരെ കുട്ടിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അരഞ്ഞാണം മേടിക്കാൻ നമ്മുടെ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ തന്നെ വരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ കൂടെ അങ്ങ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനർജി തോന്നുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ കൊടുക്കാം ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ല ആക്ച്വലി ടങ്ക് മിസ്റ്റർ ആണ് പറയട്ടെ എന്താന്ന് കിളിരൂർ ഉരുളി വാലുരുളി വാലുരുളി ചോറ് ഉരുള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തരാം അച്ഛനും കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം തരാം എന്റെ മെയിൻ സാധനമാണ് ലോറി റാലി പോലെ അല്ല ഒരു സൈക്കിൾ റാലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അമ്മു തന്നെ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുൻപായിട്ട് അച്ഛന്റെ ഒരു രണ്ടു പേര് പാട്ടും കൂടെ വേണം ഇലഞ്ഞി പൂമണമൊഴുകി വരുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലതു പടരുന്ന പകൽ കിനാവിൻ പനി നീർമഴയിൽ പണ്ട് നിൻ മുഖം പകർന്ന ഗന്ധം ഇലഞ്ഞി പൂവണം മുഴുകി വരും അയ്യോ അടിപൊളി അച്ഛൻ നല്ലൊരു ഗായകനാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങനെ പാടില്ല മോള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടാം പക്ഷെ എന്നാലും അച്ഛൻ മകനാ മകളുടെ ആ ഒരു അടിപൊളി വൈബ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും പേരക്കുട്ടി അടിപൊളിയാകട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈഫ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പം ഇത്രയും സമയം നമ്മളുടെ കൂടെ ചിലവഴിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹസമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡേറ്റ് മറക്കണ്ട എന്താണ്
പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അമ്മേനെയും കൂട്ടി നമ്മളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരാൻ നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനെന്നാ സമ്മാനം തരട്ടെ നമുക്ക് എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റാലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് തരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ കുറച്ച് സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷമായി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒരു അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തന്നെ ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് നമ്മളുടെ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു അല്ലേ നമ്മളുടെ താങ്ക്സ് യെസ് എൻജോയ് ടീമിന് അപ്പം ആലുവയിലാണ് നമ്മളുടെ ഷോറൂം റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മറക്കണ്ട എറണാകുളത്തെ തന്നെ ബിഗസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം ശർത്തേനെയും കൊണ്ടുവരണം അമ്മേനെയും കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമ്മാനം സ്നേഹത്തോട് കൂടി തന്നെ തരാണ് എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഷോറൂം റീ ഓപ്പണിംഗ് ഓൺ ട്വൽത്ത് ജൂലൈ അറ്റ് മാർക്കറ